साथी आज म थ्योरी अफ स्ट्रक्चर को एउटा प्रब्लम लिएर आएको छु यो प्रब्लम चाहिँ के भनेको छ भने डिटरमाइन स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन एट अ पोइन्ट बी युजिंग म्याक्रोलिच मेथड म्याक्रोलिच मेथड युज गरेर चाहिँ हामीले स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन फाइन्ड गर्न भनेको छ एट पोइन्ट बी मा यहाँ हामीलाई एउटा क्यान्टिलिभर बीम दिएको छ र हाम्रो यो पोइन्ट बी मा चाहिँ हामीलाई स्लोप र डिफ्लेक्सन फाइन्ड गर्न भनेको छ बाइ युजिंग अ म्याक्रोलिच मेथड सो यो क्वेशन सोल्व गर्नु भन्दा पहिला म सिम्पली एउटा कुरा भन्छु क्यान्टिलिभर बीम को केसमा के हुन्छ भने वा क्यान्टिलिभर बीम होस् या ट्रस होस् हामीले डिफ्लेक्सनहरु निकाल्नको लागि त्यसको सपोर्ट रिएक्सन क्याल्कुलेट गरिरहन जरुरत हुँदैन यदि हामीलाई क्यान्टिलिभर बीम दिएको छ वा क्यान्टिलिभर ट्रस दिएको छ र हामीलाई कुनै पोइन्टको डिफ्लेक्सन निकाल्छ भनेको छ भने हामीले डिफ्लेक्सन निकाल्नको लागि त्यसमा सपोर्ट रिएक्सनहरु क्याल्कुलेट गरिरहन पर्दैन र क्यान्टिलिभर बीम को केसमा हामी के गर्छौं भने जहिले पनि फ्री इन्ड बाट चाहिँ मुभमेन्टहरु क्याल्कुलेट गर्न छौं दट मिन्स हामी म्याक्रोलिजमा के गर्छौं म्याक्रोलिजले के भन्छ भने यो इन बाज कहाँ सम्म जा भन्छ अन्तिम सेक्सन को कुनै पार्ट सम्म चाहिँ एक्स डिस्टेंस माग मान भनेर भनेको हुन्छ म्याक्रोलिजले सिम्पली के भन्छ भने हामीले हामीले सिम्पली पहिला सोल्भ गर्दाखेरि के गर्थ्यौं भने हामीले ए बी लाई एउटा सेक्सन भन्थ्यौं ए बाट एक्स डिस्टेंस पर गरेर एउटा इक्वेसन निकाल्थ्यौं बी बाट सी सम्मको डिस्टेंसमा एक्स मानेर अर्को इक्वेसन निकाल्थ्यौं सी बाट डी सम्मको इक्वेसन गरेर सेक्सन मानेर अर्को इक्वेसन निकाल्थ्यौं तर म्याक्रोलिजले के भन्छ भने तिमी सिधै फर्स्ट वाला सिधै लास्ट सेक्सन सम्म एक्स डिस्टेंस जाऊ र त्यहाँबाट कन्स्ट्यान्टको भ्यालु फाइन्ड गरेर इक्वेसन सल्भ गरेर भन्छ म्याक्रोलिजले सो सिम्पली हामी मैले के गरेँ भने फ्री इन्डबाट सिडी सेक्सनको कुनै पोइन्ट लेट सी यहाँसम्म मैले के माने एक्स डिस्टेन्स माने अब म सिम्पली एमएक्स युज गर्छु एमएक्स निकाल्छु अब यसमा हामीले सिम्पली युज गर्ने भनेको बेन्डिङ इक्वेसन हो बेन्डिङ इक्वेसन हामीलाई थाहा छ बेन्डिङ इक्वेसन भनेको हाम्रो स्टेन्डर्ड मेटेरियल पनि पढेका थियौँ यो भनेको हाम्रो के हुन्छ सिम्पली इआई डी स्क्वायर वाई अपन डीएक्स स्क्वायर इजिकल टू के हुन्छ हाम्रो एम एक्स हुन्छ हामीले सिम्पली यही फर्मुला युज गर्दै यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दा गर्दै गर्दै कन्ट्रेन कन्स्टेन्टको भ्यालु पुट गर्दै हाम्रो रिक्वायर्ड स्लोप एन्ड डिफ्लेक्सन फाइन गर्छौँ सो अब एट एक्स डिस्टेन्समा हामी मुभमेन्ट निकालौँ सो यसमा के हुन्छ भने अब हामी यहाँबाट हेर्दैछौँ हामी एक्स डिस्टेन्स पर गरेर मुभमेन्ट हेर्दैछौँ सो यहाँबाट हामी हेर्दैछौँ भने के हुने भयो यो टूले के दिएको छ हगिङ मुभमेन्ट दिइरहेको छ सो माइनस टू एक्स हुने भयो माइनस अब यो भनेको हामीलाई कति दिएको छ क्वेसनमा फोर किलो न्युटन पर मिटर दिएको छ अब यसले पनि अभियसली हगिङ मुभमेन्ट दिन्छ सो माइनस हुने भयो माइनस एक्स माइनस वान को स्क्वायर अपन टू प्लस फो एक्स माइनस थ्री स्क्वायर अपन टू हुन्छ यो कसरी हुन्छ म भन्छु अहिले ध्यान दिएर सुन्नु होला सो सिम्पली के हुन्छ भने हामी के गर्दैछौँ यो सिडी सेक्सनमा हाम्रो एक्स भनेको कहाँ जाँदा छ एदेखि यो सिडी सेक्सनको कुनै पोइन्टसम्म छ हाम्रो हाम्रो एक्स भनेको अब हामीले मुभमेन्ट कहाँ निकाल्न खोजिरहेका छौँ एक्स डिस्टेन्स पर गएर मुभमेन्ट निकाल्न खोजिरहेका छौँ राइट सो एक्स डिस्टेन्स पर गएर हामी मुभमेन्ट निकाल्न खोज्दैछौँ भने हामीले सिम्पली अघिको जस्तो हेरिन माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वानको स्क्वायर अपन टू यो त हामीले पहिला युज गरेको जस्तो एक्स माइनस टू भनेको एक्स माइनस वान भनेको के भयो भने यहाँ यो डिस्टेन्स भनेको एक्स माइनस वान हो क्या सिम्पली हामीले एक्स माइनस वानको स्क्वायर अपन टू गरिरहँदा फेरि एक्स माइनस वान भने त कति हो एक्स माइनस वान भनेको त हामीले यदि यहाँसम्म एक्स कन्सिडर गरेको भए पोइन्ट सीसम्म एबाट सीसम्मको लागि एक्स कन्सिडर गरेको भए यो एक्सप्रेसन हाम्रो ठिक थियो तर मैले के गरेँ प्लस एक्स माइनस थ्रीको होल स्क्वायर अपन टू पनि गरेँ किन गरेँ भन्दाफेरि हामीले एक्स त के गरेको छौँ यो सिडी सेक्सनको कुनै पोइन्टमा लिएको छौँ द्याट मिन्स यो सीबाट यो सेक्सनसम्म त केही डिस्टेन्स त बाँकी रहेको छ राइट हामीले यदि यति मात्र इक्वेसन युज गऱ्यौँ भने त हाम्रो एक्ज्याक्ट मुभमेन्ट इक्वेसन त आउने भएन किनकि यति स्पेस त बाँकी रह्यो नि त राइट सो त्यसलाई फुलफिल गर्नको लागि मैले के गरेँ भने यो जुन हाम्रो यु युडिएल छ लेट चाहिँ यो सी पोइन्ट भने मैले यहाँसम्म यसलाई प्रोलङ गरिदिएँ क्या सिम्पली यति मैले प्रोलङ गरिदिएँ यति प्रोलङ गरेर यति माथि पनि प्रोलङ गरिदिएँ र तल पनि के गरिदिएँ मैले प्रोलङ गरिदिएँ तल पनि थपिदिएँ सो थप्दिसकेपछि यिनीहरू दुईवटा इक्वलिब्रियममा हुने भयो सेम नै रहने भयो फरक त केही पनि होइन होइन तर इक्वेसन एक्स डिस्टेन्सको पर इक्वेसन बनाउनुको लागि त चाहियो सो सिम्पली मैले के गरेँ भने यति थपिदिएँ होइन माइनसमा आयो अनि अब के गरिदिएँ यति घटाइदिएँ सिम्पली सो अलिक कन्फ्युज भयो फेरि भन्छु एकपल्ट हामीले जुन 
पैला यूज को पैला हमें जनरली करते आगे कुछ के करते हमें माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन को स्क्वायर अपन टू करते राइट तो कहसम होने भाई यो पोइंटसम मैं होने भाई इक्वेसन ने यह पोइ पोइंटसम मैं हेने भाई इक्वेसन ने तर हमें एक्स तो सीडी को कुछ पोइंटसम मने राइट सीडी बीच को कुछ पोइंटसम मने एक्सटेन्स ये पोइंट तो हरा तो ये डिस् ये जो स्पेस है तो हरा तो तर हमें एक्सटेसन पर मने के कारण हम मुमेंट इक्वेसन तो राइट होने भेन ये नहीं हराए पी तो सो इसको मैं के करें इस यहांसम छर मैं एज्यूम कर दें सीम्पली यहांसम छर मैं एज्यूम कर दें इस बैलेंस कर नाक इसको तल पर मैं के सेम मत जो मैं यू यूडीएल थपे थे ते यूडीएल तल पर राख दिए इसी मैं इस बैलेंस कर दिए अब के होने भाई ये पूरे डिस्टेंस के होने भाई यहांसम एक्स ये ये कति होने भाई ये सीम्पली एक्स माइनस वन होने भाई सो हमारे इक्वेसन के होने भाई माइनस फोर फो इसको इंटेन्सिटी सदैस एक्स माइनस वन को इसको डिस्टेंस भो लोड भो स्क्वायर अपन टू भो सीम्पली के भो एक्स माइनस वन को इसको लोड भो रक्स माइनस वन अपन टू बने हम भाई मुमेंट भो सो ये फोर एक्स माइनस वन को स्क्वायर अपन टू हमें जनरली चाहे इस यो सान कोष्ट भादा खेल योजना कोष्ट जना रिप्रेसिबल भाई अर कहीं मिनिंग छाइन एंड फिर बड़ी भाई बड़ी भो ये बैलेंस कर मैं के करें प्लस फोर अब इसको डिस्टेंस के यहांसम एक्स यहांसम यह टू प्लस थ्री छो एक्स माइनस थ्री बने इसको लोड भो अक्स माइनस थ्री अपन टू बने इसको के भो इसको मुमेंट भो सो यह फोर एक्स माइनस थ्री को स्क्वायर अपन टू भो इस मैं ये एक्सप्रेसन लेखे हो अब सीम्पली इस इंट्रिकेसन कर अन इंट्रिकेसन के होने भाई ये डिवाई बाई डी एक्स इजकल टू माइनस टू एक्स स्क्वायर अपन टू ईआई होने भो माइनस फोर एक्स माइनस वन को क्यू अपन यो सिक्स ईआई होने भो प्लस फोर एक्स माइनस थ्री को क्यू अपन सिक्स ईआई होने भो प्लस के होने भाई हम सी वन होने भाई एट कंस्टेंट एड होने भो इस हम इक्वेस नंबर टू बनऊ सरी वन भन अब फिर इंटिग्रेसन करूँ वाई इज्कल टू क्यों भाई ये टू टू कैंसिल आउट भो माइनस एक्स क्यू बाई थ्री ईआई माइनस फोर एक्स माइनस वन को क्यू सरी फोर अपन क्या होने भाई ट्वेंटी फोर ईआई होने भो प्लस फोर एक्स माइनस थ्री को फोर अपन क्या होने भाई ट्वेंटी फोर ईआई नहीं होने भाई प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू आने भो इस हम इक्वेस नंबर टू भन अब कुछ आँच कुछ इक्वेसन सल्व करना को लगी हमला के चाहिए बाउंड्री कंडीसन चाहिए हमें कंस्टेंट सी वन रेसि टू को भैल्यू फाइन करना को हमें बाउंड्री कंडीसन को रिक्वायरमेंट हो सो बाउंड्री कंडीसन को सीम्पली के होने यदि हमी रोलर सपोर्ट होने रोलर रिन सपोर्ट होने स्लोप इसमें जेरो होते सपोर्ट में तर डिप्लेक्शन को जेरो होनकेस अफ रोलर एंड इन सपोर्ट तर फिस्ड सपोर्ट के होने हम फिक्स सपोर्ट को किस में स्लोप रिप्लेक्शन दुबई जेरो होट दी सपोर्ट सो हम के हम कोईसन में हमें फिक्स सपोर्ट देखे सो दैट मिन्स एट पोइंट डी हम स्लोप रिप्लेक्शन पूरे जेरो हो सो हमें एक्स स्कल टू फोर पुट गयन हम होने भाई डीवाई बाई डी एक्स जेरो होने भो रई पी जेरो होने भो सो इक्वेसन नंबर वन बा हर सुरू में इक्वेसन नंबर वन में एक्स स्कल टू फोर पुट कर फिर हम डीवाई बाई डी एक्स जेरो होने भाई इज्कल टू माइनस फोर को क्यू अपन ईआई होने भो माइनस फोर फोर माइनस वन को क्यू अपन सिक्स ईआई होने भो प्लस फोर फोर माइनस थ्री को होल क्यू अपन सिक्स ईआई होने भो प्लस सी वन होने भो यहाँ बट सी वन को सीम्पली के होने भो सिक्सटीन बाई ईआई माइनस फोर इंटू थ्री को क्यू अपन सिक्स ईआई सर ये प्लस हो रहा माइनस फोर इंटू वन को क्यू अपन सिक्स ईआई होने भो सो यह सल्व कर हम हंड्रेड बाई थ्री ईआई आँच तस्ते अब इक्वेसन टू में हर इक्वेसन टू में हमें के करूँ एक्स इज्कल टू फोर पुट कर वाई बने हम आँच जेरो आँच सो जेरो इज्कल टू माइनस फोर को क्यू अपन थ्री ईआई होने भो माइनस फोर फोर माइनस वन को पावर के होने भाई हम फोर अपन ट्वेंटी फोर ईआई होने भो प्लस फोर फोर माइनस थ्री को पावर फोर अपन ट्वेंटी फोर ईआई प्लस सी वन को हंड्रेड बाई थ्री ईआई 
इंटू एक्स फोर होने भाई प्लस सी टू होने भाई यहाँ बट हम सी टू को भैल्यू आँच सी टू को भैल्यू बने अब सिक्स सरी सिक्सटीन सिक्सटी फोर अपन थ्री ई आई प्लस ये क्यों भाई फोर इंटू थ्री को पावर फोर होने भाई है थ्री को प्लस फोर इंटू वन को पार फोर अपन ट्वेंटी फोर ईआई होने भो ये प्लस है माइनस होने भो माइनस फोर हंड्रेड अपन थ्री ईआई होने भो यो हम यो हम माइनस टू नाइन सिक्स अपन थ्री ईआई आयो सो इसी हमें दुईवटा कंस्टेंट सी वन री टू को भैल्यू निल अब इस हमें इस दुईटा इक्वेसन में पुट कर सीवाई बाई डीएक्स हम माइनस एक्स स्क्वायर बाई ईआई माइनस x माइनस वन क्यू अपन सिक्स ईआई प्लस फोर एक्स माइनस थ्री को क्यू अपन सिक्स ईआई प्लस सी वन बने हम हंड्रेड बाई थ्री ईआई होने भाई इसलिए हम इक्वेसन नंबर अलग थर्ड भू तस्ते वाई बने हम होने भाई माइनस एक्स क्यू बाई थ्री ईआई माइनस फोर एक्स माइनस वन को पावर फोर अपन ट्वेंटी फोर ईआई प्लस फोर एक्स माइनस थ्री को पावर फोर अपन ट्वेंटी फोर ईआई राम के सी वन एक्स को सी वन को हंड्रेड अपन थ्री ईआई एक्स होने भो र्लस सरी सी टू वन को माइनस माइनस टू नाइन्टी सिक्स अपन थ्री आई होने भाई इसलिए हम क्वेश्चन नंबर फोर भू अब हमें क्वेश्चन ने क्या क्वेश्चन ने स्लोप एंड डिफ्लेक्शन निल एट पोइंट के बने बी बने सो बी को एक्स स्कल कैं हो वन हो सो एट स्क एट एक्स स्कल टू वन हम वाईबी को सरी ठिटा बी निल सुरू में ठिटा बी को माइनस वन को स्क्वायर अपन ईआई रो वन पुट कर एक्स माइनस वन को जेरो आँच ये जेरो भैल रो के होने भो वन माइनस थ्री होने भो रैकुलिज के एक्स माइनस वन छ एक्स माइनस एल छ एक्स माइनस एल में एक्स इज अलवेड ग्रेटर जैन के होने पर्व एल हो यदि भैन भी नेग्लेक्ट कर भैकुलिज ने हम केस में के भो वन इज लेस दैन थ्री भो एक्स इज लेस दैन एल भो सो हम यह टर्म लग्लेक्ट कर अकोर्डिंग टू मैकुलिज हाई ये मैं भी नहीं मैकुलिज के एल नेग्लेक्ट कर भो यह माइनस जेरो भैल इस नेग्लेक्ट कर जेरो भैल प्लस के होने हंड्रेड बाई थ्री ईआई होने भो सो हम ठिटा बी को सीम्पली क्या आने भाई सल्व कर नाइन्टी सेवेन अपन थ्री ईआई आने भो अल्सो अब वाईबी निल वाईबी को माइनस वन को क्यू अपन थ्री ईआई आने वो अब यह जेरो भैल यह अब के होने नेग्लेक्ट होने भो प्लस हंड्रेड बाई थ्री ईआई इंटू वन होने भो माइनस टू नाइन्टी सिक्स अपन क्यू होने भाई थ्री ईआई होने भो यह सल्व करे हम आने वो वाईबी आने भो सो यह माइनस वन नाइन्टी सेवेन अपन थ्री ईआई आयो सो यो नहीं हम रिक्वायर्ड एंसर हो